Come on. Come on. Come on. 哥不是那个意思。你说那个话不就是不相信我吗？说什么以后让我不要再来龙岩基地，来龙岩基地也不可以碰你的东西。你说，你什么意思啊？小魔，前几天我们发生了一些事情，我是为了避嫌才这么做的。刘川，我可是你亲妹妹啊！你现在连我都怀疑，你还有没有点人性啊？The battle has begun. Let's get her. Get the kill on the line. 是的，儿子一人一周带带血，上路阿布一人带血。My God, I was impressed. This boy 打的真的是过瘾。李强，这次蹲的还可以啊，终结了他的人头。我装备起来了，撤到没复活，密集抱团，对，让他们感受一下战力。龙眼是顺势趁司徒没复活，赶快去推中路高地，那个一过来，大哥子说手忙脚乱，法安也是跟上。有几个人没来，不等了，开始训练。不好意思，出席了一个新闻发布会，刚结束。我知道最近大家的活动都比较多，但是比赛训练一定不能耽误。对不起，来晚了。哎，不好意思，来晚了。你们俩先进来。今天我们不要训练了，说说纪律。大战在即，我们的目标必须明确。蓝然，从你开始，说说我们的目标。杀到最后决赛，夺取 WESG 冠军。杀到决赛，夺取 WESG 冠军。杀到决赛，挺进冠军。杀到决赛，挺决赛，夺取冠军。杀到决赛，夺取冠军。杀到决赛。夺取冠军。既然我们有了明确的目标，就应该朝着这个目标迈进。但以现在的状态，徐策，你代言的事先放一放。队里边可以代言
，我怎么就不行？都放一放。Just follow me. What? Hi. Who are you? I'm Nina's girlfriend. Give him some food. In addition, he has a mouth he didn't come back. His heart is not good. I'm afraid he can't stand no more. With him. Come on, Nilo. Come on. Hey, what's going on? You don't have the right to fire me. You are not the boss, just the captain. I didn't fire you. Just let you eat the leather game. Couldn't get it, huh? 昨晚分析的时候，漏掉了一支队伍。这不怪他，这支队伍比赛的数据很少，总共就只参加过三届 WSG 比赛，但都取得了不错的成绩，胜率很高。This is the Dragons team, one of the strongest opponents. Do you have any ideas how to beat them? I'm looking for their vulnerability, number one, in the breakthrough point of the attack. Yes, what are we looking for? But the problem is there are three players who can play in the first position. Liu Chuan, Ban Weiran, Hao Jinzhe. But who will win the first position? Who knows? Liu Yao. I noticed this team. Their attacking style is unique and simple. They don't like to fight with each other. Attacking style is unique and simple. They don't like to fight with each other. They will choose the first player as the opponent. So it's not about which player wins, but about which player wins. Right. So you say, who wins the first player is the best player? 没想到吧？我攻上来了。Liu Chuan must be first. I studied the technology comprehensively consciousness. It's very large in China. No, no, I think absolutely not. Isn't it Qin Ye? No. He will be the person who called Xun Ce. He never play, played in the first position, but he has this ability. The thing we can't expect is this, but we will. 就是徐策。他们做梦也想不到，我们会用他去打一号位。那先去测吧。好，各位看到是 WESG 的龙鹰战队对阵我们 PR 战队的第三局，前两局双方也战成了一比一平。PR 战队的帕奇对线我们龙鹰战队的洛克是完全被压制啊，洛克直接是越过兵线压制，不让帕奇对线打不过。下路等我，马上到。第二波兵线进了帕奇，精准一勾将洛克勾到了塔下，依靠着防御塔登上了洛克。你怎么死了？等我到啊！帕奇把我减速了。战队西拉是赶快支援冲塔，想要强杀我们残血的帕奇，帕奇勾中了西拉，二技能接下减速塔下绑上了西拉，漂亮！帕奇一个双杀呀！帕奇在塔下很难杀。He tried to kill me, but there was a defensive tower. 别再冲动了，多多发育。Guys in the middle, I'm coming. 战队的帕奇游走中路，研究了哈斯达，配合法王是击杀了哈斯达。帕奇也能游走，大家一定要小心这样。Nice cool， 你必须要想想办法，这样下去，败者组织下方缓缓的招手哦。快点，帕奇，不要被抓，我们强赢。帕奇哈斯达那想要干个下路的洛克，帕奇来抓我了，就等他的来。杀这个帕奇，洛克直接回头一个反打。阿道夫是及时赶到。Be seen, ambush, withdraw. 阿道夫是配合洛克是击杀掉了帕奇。I'm killed. 漂亮，他杀他他也要死，拿塔。同时收掉了位移技能低多的帕斯卡。I can do anything about it. 龙鹰战队的阿道夫装备几乎成型了，接下来 PR 战队的像下半野区的操作，准备搞事呀 ！PR 
第二战队的帕森塔塔是带兵先来到了我们的河道，草丛阿道夫是技能开口出战帕森塔塔。哎呀，拿回去吧，亲你！虽然技能全空，但是装备优势几下打死了帕森塔塔。小意思，分分钟秒，我去带线。他们来抓我的话，你们去打大龙。龙吟战队的希拉特是一人带线带到了 P N R 战队的不远处。来来来，打大龙，快！ Sandy, go with me to get some help. P R 战队的帕奇和苏尔特前去抓希拉，希拉被他们两人击杀带走。Nice, let's destroy the tower. 与此同时，大龙被龙鹰战队获得，阿道夫收获了我们的大龙 buff。They are stolen the big dragon. Is it coming? We go to stolen tower. Okay. 不久之后，希拉复活之后，中路和我们的队友集合中一起推进。Be quick, be quick! P R 战队的队友走向却很奇怪。帕特纳纳斯图尔特和我们的布伦希尔德往下路躲，中路高地只留下了帕西和法维安。这难道是要比拆塔速度吗？把三个人推得很快，我们必须更快。我们看到人直接杀。满员的龙鹰战队并没有回去反手的态势，应该是觉得自己以五人的速度推塔已经快于三个人。Be quick, be quick! 加油！龙鹰战队五人直接冲上地下 P R 战队的法兰击杀。Nice, we win. P R 推塔三人组这时已经将龙鹰战队基地给全部拆掉了，这速度真的是太快了，恐怕连龙鹰战队也没有想到吧？好吧，恭喜 P R 战队获得胜利。好吧，龙鹰战队也是这次进入了败者组，前途未卜啊！对，输了比赛还这么开心啊！一时的胜负不必看重，电竞虽然是竞赛，但也讲究情分。但如果有人让你做违背初心的事，兄弟，我们之前曾无数次交手，雪狼的精神也曾感动到你。但今天我想告诉你，龙吟的理念是战斗到底，绝不放弃。希望可以给你一些启迪。走吧，川，这场比赛我有责任。先不说这些，目前雪狼队的状态非常好，打法似乎也有所转型。过几天我们就要遇到雪狼了，这场比赛我们应该去看看。说的没错，我和斯兰去看他们比赛。战队呢，正常对线。Be careful, from here. Water， 我这能都塞。快撤，没机会的。选战队的菲奥娜按耐不住，直接从中路单面冲到了法兰脸上。法兰面对两人并不害怕，反身掉他们身后，将他们往塔下推。不要打无脑死追法王，最后被打死。方队，你在干嘛？刚才不能上呀！不要打复活之后直接走向下路，不知道这一次的干可是否能成功。不要打，并没有等到机会，而是到了现场后直接冲了上去。洛克防守控制一套，阿图鲁开大直接将其秒杀。上布伦切尔德也是没能幸免啊，最后还是被击杀。范志明明就不该干的，他却要硬上，这不是带着队友一波送吗？大家打好自己，把劣势扭转回来。我带线发育对伤害，你们抱团守塔。雪兰站在哈斯塔一个人在上路带线刷钱呢，其他人都去别人打钱了。阿图鲁上去守线，被哈辛达带走。这一波单杀，这波单杀，好，稳稳住，我继续带。哥们，哥们，我上去卖一波，房间肯定会冲上来，你们杀他。OK。这时 ，GK 战队的法拉带线至我们雪兰外塔
标呢，看到了法兰兽直接猛地冲了上去。快快快快！ God life。方队，你死的太快了吧！要保卫啊，洛克，把他们三个全带走，快点！此时，洛克和查尔斯出现，首当其冲将我们的不要拿秒杀。你们稳住！集合，集合，一波带走他们。七个战队，我们集合推高地，杨健的哈基娜还在战线。杨健，你快回来呀！他们要推高地了。回来，方队，很快，这里装备很关键。丢丢技能，轻轻兵就好了。等杨俊回来。方志远的菲奥娜突然间大招盯住了阿图鲁和查尔斯。快，方队大到两个，秒他们！快回来，不能打。团战就此开打。哎呀，装备差距实在是太大了。雪兰斯人丢出所有技能，也未能击杀 GK 战队的任何一人。Our tower is under attack. 队友旁边杨健回着，他还想拖住一下队友的火石，奈何 GK 四个人瞬间将其击毙，一波带走基地 ，GK 战队获得胜利。我操！耶耶！这波怎么能出去打呢？拖一下我还是有点伤害的嘛。方队，这局你怎么回事啊？方队，你是不是不舒服？我们说清完野，去对面野区看一下。雪兰战队对阵 GK 战队，雪兰对阵的是用的是 ADC 多米诺打野。这个英雄近战因为多百分之三十的输出，打野效率还是非常的高的，清野速度快。来到了我们 GK 这边的野区 ，GK 的斯图尔特并没有发现还在打野，雪兰已经很低了，感觉要了。了多米诺一直命的连胜 A 加轻松拿下一血。谢，杨家从哪儿出来的 ？I will wait for him. 还有个小黑来和我打，他不是我对手。支援过来，小黑双刀普攻，多米诺走 A， 致命连射，杰甲小黑还在干。看，看，这明显要走啊，但是跑也跑不了，多米诺位移很都没有用，小黑是被击杀了。漂亮，双杀，方队，你也加油，我们能赢，大家加油。而队长方志远还是不知道在干什么，只是他已经不像上一局那么的反常了。方阵带。GK 战队的小黑和雪兰的瓦勒里在野区相遇，两个人打起来。我来了，回头，不用管我。小黑伤害非常好，瓦勒里要逃，但是多米诺又支援过来，滚过来就是一个大招。哎呀，不看不看不看！说了不用管我，你还怕我抢人头吗？两人合力击杀了小黑，斯托尔特也来，但是小黑一直一个人上有危险。别走，方队，继续打。瓦勒里残血逃走了，但是又回过头来不想卖掉队友。我也来了，他没戏。朱仁的哈萨也来支援。斯托尔特也是被击杀了。这边战队的人物光芒有点问题啊，支援也太慢了吧。雪兰战队这边的节奏不错，配合还是比较默契的。小龙集合，注意保我。方队，我们上。雪兰和 GK 都在往小龙处走，多米诺走在前面。杨家在河道，哎对。斯图尔特直接是横侧绝，贴身上去一顿输出啊。Come back, look, guy is there. I have the right yet. You do it. 但是奥罗拉是跳塔拉住了两人，虽然说。我没有被秒掉，但是血量已经非常低了。混战开始，阿图鲁什么都没有放出来就被控到死。哈斯塔没有注意到旁边的尼桑，被尼桑直接带走。斯图和尼桑就被击杀了。太阳和奥罗拉残血直接跑，多米诺状态还是很好，只剩下半局的小黑。
，想都想好，但是被托米娜追死了。这一波选了一换五大壮啊 ，PK 这边因为四做一个失误，先手直接倒在场面，雪兰真是一支战斗的队伍。队长，我们一定能赢。好，我们现在就打他个落花流水。来，杨健，你去蹲线，四十二都肯定会来。斯图尔特在带线，但是雪兰的多米诺一起的走位在此已经攻够多少？突然动作冲过来一个大招进攻，好攻击，致命连射，两个普攻单杀，漂亮！哼，这波单杀太关键了，好好打！王队预判很准吧？雪兰正在趁对面少一个人之后，赶紧上高，哎，节奏怎么突然间紧张起来？我集合推中，你们也护多米诺点塔，我在动塔，我从侧面切入。翻直接翻过去，他以往的水平将整个战局牢牢的控制在自己手里。杨健的多米诺各种点塔，队友在正面的掩护 ，GK 战队终于忍不住了，派小黑和雷纳斯是直接率先冲出来，但是节奏被逼得严重脱节，输出有点跟不上 ，GK 上的太急了 ，GK 战队全部倒掉。雪兰战队推倒了 GK， 获得了胜利，哇，漂亮！比赛正式开始，两边中路的雪兰战队的法拉和 GK 战队的阿斯卡是对上了线，而阿斯卡依靠技能 CD 短的一个优势压制着法拉。这次打得很凶，他赶上就回不去了。The battle has begun。相信方队，说到做到。阿斯卡一看机会来了，立刻大招吸住了法拉。我来了，你快跳走。好，人留给你了。一把直接翻出一张，然后大招将阿斯卡顶在塔下，将阿斯卡带走，飞弹到了，拿下了一血，漂亮！上路的布伦希尔德被洛克消耗的是非常难受啊。小莫，还想去干什么怪 review？ OK， 可以上路再。瓦勒利是偷偷来到上路，准备帮助洛克击杀布伦希尔德。这边应该来抓你。没有想到是布伦希尔德，你当心点。上路准备了。Take him down。洛克和瓦勒利冲塔准备击杀布伦希尔德，我来了。罗凯极限开出了大招，翻身冲出来将两人带走。Kill is free。比分三比零，雪兰战队领先。方队牛啊！方队。这波我们。打小龙，可能有些危险，应该不会吧？雪兰战队凭借着前期优势开小龙，可是龙坑草丛对阵 GK 战队的阿图，就是让他们全部爆炸。小龙开了，出了神奇的阿图鲁，可以无限一级的。怎么草里有个阿图鲁？我去杀他。阿图鲁开始用一级的。快来扫射！雪兰战队雪崩啊！东米诺对阿图鲁的输出，阿图鲁继续扫射。Shut down！ 东米诺将阿图鲁带走 ，GK 战队的剩下三人将杨健的东米诺带走，二换五 ，GK 战队大赚了。这波被对面蹲了，真来气。电竞虽然是竞赛，但也讲究情怀。但如果有人让你做过被出清的事
我们之前曾无数次交手，雪狼的精神也曾感动到我。但今天我想告诉你，龙吟的理念是：战斗战斗，绝不放弃。希望可以给你一些启迪。战斗到底，绝不放弃！战斗到底，绝不放弃！释放队，战斗到底，绝不放弃！战斗到底，绝不放弃！战斗到底，绝不放弃！战斗到底，绝不放弃！对面有可能打大龙。双方除了方志杰，剩下九人是全在大龙集合。今天战队胜方志杰不在，我方是开大龙。对面开大龙了，我们上，不能让方队一个人忙活。赢下大龙一波，都拿下。雪兰战队一比一知道防止不重演，这一场局面是由雪兰战队先跑。雪兰战队将对方逐个击破。菲奥娜此时也是从下路赶来，直接站队位。全队全队全队。Run. Unstoppable. 阿斯卡一人逃跑，其余四人全部被带走。Our tower is under attack. 雪兰战队选择了一波推高，阿斯卡一个人守住机会。雪兰战队拿下这场至关重要的比赛，掌声送给他们。你在哪儿呢？有份文件着急找你签字儿。我刚看完雪狼的比赛，马上回基地了。我在体育馆找了你半天，没看见你人呀。好，走，走。方局，这都是大老板的决定，你身为队长，理应照办。我不知道什么大老板，我只知道职业电竞选手不能做违背职业电竞的事情。职业电竞选手，说白了，就是给老板扛活的，扛活也得扛该扛。方觉，你要不那么做的话，就会被雪藏。到时候你所谓的电竞事业，前景堪忧啊！这件事情没有任何的商量余地。对不起啊。佳佳姐，你没事吧？没事。你再好好想想。队长，队长，阿凯，嗯，嗯，我觉得现在这套战法攻击力不够，是不是要加强一下？不是攻击力不够。而是后期做的不好，后期做好了，攻击力自然上来了。哦，但是前期攻击力不够的话，遇到强队不是很吃亏吗？一个队伍是否强大，主要看他前期的防御能力，所以我们要提高防御能力。不过你说的也没错，回头我们把战术再研究一下。嗯，好的，队长。经理叫你过去一趟。方队，有什么事儿一定要冷静。我看程志南好像很生气，放心吧。哦，我今天在体育馆看见方之言和雪狼战队的老板有些不愉快，听他们经理说方之言违背了大老板的意思，前途堪忧之类的话。我这个人嘛，有时候脾气嘛就是有点急。上一场比赛嘛，我是说话有点重了，你别介意啊。我们都是为了战队嘛。有事说事。行。也没什么特别的事儿，我就是想问问你，罗凯这小伙子怎么样？业务上很专业，生活当中也帮助队员。怎么了？俗话说得好嘛，铁打的衙门，流水的兵。我就是想着嘛，有一天你这个队长要是万一不干了，我得培养个接班人吧。既然你说罗凯不错
，我就把他当做你的接班人培养了。罗凯虽然不错，但是现在杨健是副队长，如果有一天我干的，也应该是杨健接替我的位置。你是说，罗凯不行了？离我的要求还有一定的距离。好，就这样吧。先回去吧，方队。下一场比赛马上就要开始，大老板相当关注，你可要好好打。来到河道打大龙，两战队由于装备的差距实在太大，不敢阻止。我们现在有大龙，集合中推。好嘞，我稍微补一下。迎接单回上高地，你上去卖。放心，谁也打不倒我。No escape, eat them, eat them。一起上，控住别让他们跑了。A 二战队的奥罗拉初次对新手雪兰战队的敌人，雪兰战队的布伦希尔德开出大招，菲奥娜后手控制住敌人，多米诺接大打死了 A 二战队的敌人，漂亮推塔！哎呀，雪兰战队一波带走，恭喜雪兰战队成功拿下这场比赛。方继言，我让你放水，你倒是赢得利索，你是不当我说话是放屁？不会再做违背自己意愿的事情。我告诉你，从现在起，你不是雪狼队长了。我会告诉媒体，你让我们打假赛。行啊，你去告诉他们呀。我告诉你，打比赛的也是你，打假赛的也是你。你的队员也是在你的授意下打的假赛。我告诉你，等我把你们全部换掉了，你再去爆料吧。你想干嘛？只要你不动他们，我就不会说。拿他除名，对待这样的人，不能手软。现在不能把事情闹大。方志远在圈子里影响力很大。而且现在雪狼势头正猛，无故雪藏主力成员，会遭怀疑的。不过，我们可以从长计议。那你想怎么办？弄死方志远的方法有一百种，比如说，让他跟队伍之间产生矛盾。方志远这个人，一向强势。战术阵容一向由他来制定，可是如果他在跟龙影的对战中发生了什么纰漏的话，我们可以把责任全部推到他身上。这样的话，雪藏就顺理成章你最近为什么总是心神不宁？没事儿，现在是关键时刻，别被这些烦心事扰了你的心。放心吧，现在什么都影响不了我们进入决赛的信心。加油！队长打假赛，不能吧？有什么不能的？上场名单是他定的。阵容战术也是他定的，打不打假赛，你们怎么知道？那更不可能了。每次对场比赛之前，我们都是一起决定战术、决定上场名单的呀。幼稚，找你们研究就不能打假赛了？他背后的事情能告诉你们吗？我不相信，队长平时性格是急了点，但他对我们大家都很真诚呀。所以，我感觉他绝对没有隐瞒过什么。
先坐下。你是说罗凯不行吗？离我的要求还有一个距离。听见了吧？他在你们背后做什么事情？你们是不知道的。好了，先不说这个了。你赶紧考虑一下下场对这个公园的上场名单，尽快形成一个以你为中心的阵容。罗凯，啊，不是，这都是队长干的事情啊，干嘛让我干？他下课了，现在你就是雪狼的新任队长。什么？你是队长？那方队呢？陈经理说他下课了。就算他下课，不还有杨建副队长吗？我也不知道怎么回事啊。但是，队长在经理面前说我们的坏话，好像每个人都说了。方队怎么可能？对战龙云的战术谁制定？我，队长，经理找过我，让我当队长。这套战术我们打了很多年，有实践经验，特别是对战龙云从来就没有输过。我不是说过吗？这套战法缺少攻击力，这样会加强进攻节奏。加强进攻节奏，你当刘川傻呀？蛮鸡就能虐死他吗？换阵容，换成之前那个。方志野，我现在是队长，你要听我的。方队，既然罗凯制定的战术，经理又让他当了队长，就就安他的吧。你不知道要干什么？队长，我知道你最近心情不好。但是这道战术的是，滚不该来找我，不该做的事情有很多，就像你不该一个人扛一些事情，这件事情跟你没关系。你能不能像个男人一样挺起胸膛？坐也就是说，你也不知道背后的老板是谁。不知道，经理好像很怕他。这场比赛很关键，如果输了，你可能会被卸槽，而下一个对手是我们龙影。我们之间的对决胜利是五五开。经理下死令要我赢了这场比赛，就是报复我上一场没听他的话。他想通过这场比赛来跟我算后账。这里面可能还有其他的事情。我现在管不了那么多了。我现在只是担心会连累我那帮兄弟。你总是考虑你的兄弟，你考虑过我吗？这种情况，你是要我全力以赴的跟你打？还是故意输掉比赛，当然是全力以赴。那我们赢了，我就是胜之不武。你方志远太自私了，你不像个男人
如果把你雪藏了，他们的如意算盘反而会落空。为什么这么说？你打的是输出位，按照雪狼现在的队员阵型来说，换掉你肯定再补一个输出位。假如你们赢了我，下一场对战就是云海。你想想，一个补上来的输出位，加上杨健，肯定是赢。因为云海的前期能力非常弱，而你们大老板要的结果是输。你觉得这种情况，他能学成你吗？看来刘川都知道吧？他肯定什么也不知道。他说的那些话。倒是有些道理。看来你对刘川一无所知。虽然他不知道我们在做什么，但是一定知道我们的存在。后面那些话，是故意说给我听的。既然他说了，那就必须雪藏风之影。我倒要看看。我的如意算盘是怎么落空的？你的意思是，对阵龙岩的时候，让方之言消失？不，对阵龙吟，方之言必须在场。要知道，这样会让刘川进退两难。此话怎讲？刘川这个人重情重义，知道了方之言的处境。赢也不是，输也不是，妙计，动不了刘川的筋骨，咱们就恶心恶心他。好。加强进攻。飞镖吓跑打野的方志言，四兰在对方野区灌了起来之后，寻找方志言的踪迹。四兰寻觅到雪兰战队的残血，方志言正在打狼 buff， 极限距离一个小飞镖就带走了方志言，太死！漂亮，这飞镖很极限啊！幸福来的太突然。Our tower is under attack。罗队等方队复活，拉红 buff 蹲下。感觉对面查尔斯会来，反蹲他一把，你们都不用还，我没事。四兰回城补齐一波之后，准备出门。雪兰战队的盖亚走位蹲在自家野区的红 buff 的草丛里，此时四兰又准备钻进对手野区，寻觅番茄的踪迹。盖不见了。拿一血的四兰是在对方野区发现了雪兰战队的番茄在打野、啊，自信满满的时候，一脚飞过去准备。蓄积待发的盖亚是上去对着自然一队猛怼啊，残血的自然见势不妙，准备逃跑。雪兰战队一路狂追，成功的带走了三倍的四郎。漂亮，看到他敢来我们野区扫。对，赢了，自然别去野区了，准备开始蹲你了。好，那来中路，跟海星打。中路搞一波。这样的，辗转中路是准备干克吗？龙吴鹰的查尔斯默契的出现在草丛，准备埋伏。我已经到位，别追太深，一块上。找到了，保安等不及跳下去，准备配合查尔斯击杀哈斯达
无聊时比尔纳开大招跳出来支援哈斯达，放血奶了，来了来了来了，换奶流川了，成功。这菲奥娜拿了人头，亏大了。叉子在法外的激活之后，也是击下了敌方的菲奥娜残血逃走，一换一。走吧，我在草里，拉兵线，让帕萨塔塔过来。对面阿图鲁残血。挑战，上上上，搞起！菲奥娜是紧追着帕萨塔塔，我直接打，对着残血的阿图鲁是一个大招困住了，快上！剑士不断在草里的查尔斯直接二技能跳出来支援了阿图鲁，阿萨塔塔配合菲奥娜秒掉了阿图鲁，杀了怎么还想走？查尔斯对菲奥娜一顿猛怼啊，之前收掉对面的菲奥娜，血蓝战队一波小赚啊，方哥。你这种游走吃亏的时候还在后面，下面听我的好吗？不要再漫无目的的游走了，加强进攻。不要在复活之后直接上上去怼对面的奥罗拉。线上发现一只方姐，请求支援。坚持住，马上到。疯了吗？这还真敢上啊！被奥罗拉反手控制之后，这配合赶到查尔斯是秒掉了呀。这回方姐应该有所收敛了吧？你们不按照我的安排来。是打断战队的节奏，集合集合，小龙集合，我们准备打小龙。我们看到雪兰战队开小龙，我猜对面小龙了。这个时候打小龙，太贵。我感觉也是。走，去看看。轮椅上的吴泽文的阿图鲁在小龙处发现了雪兰战队的菲奥娜和帕萨塔塔。对面阿图鲁来了，方哥去攻，咱们去秒他。好。由于位置比较靠前，被翻巨人的菲奥娜是控制住了，随后被雪兰战队几乎给秒掉了。大了大了，开大了！远处赶过来龙山队的奥罗拉是跳了一个大招，大招五点满分啊！收割的季节。完了，立法完了，查尔斯赶过来，动手一疯狂输出。二换五，面对方拿下了小龙。二换五赚了，打我小龙庆祝一下。雪兰战队突然间放弃游走，强攻小龙，这波团面损失实在是太大了。打小龙的时机有问题。方哥，你装备跟不上，给你四分钟时间去现场发育，我们都要加强进攻。哎，雪兰战队是准备四一分推吗？看着菲奥娜是已经推出了龙鹰战队的一塔。被及时赶来的查尔斯一顿猛追猛怼击杀之后，这节奏完全乱了呀！方哥的特长在于游走带节奏，你这生生把他逼成一个大后期，完全发挥不出他的优势。杨虎队，现在没时间讨论这个，咱们在比赛，要坚决贯彻队长的战术。对面心态很微妙，这个时候他们最容易博弈，然后埋头。蹲一会儿，他们不打咱们打，然后直接一波。我们去走大龙，有了大龙，咱们才能有点优势。就只能这样了，拼了！龙鹰战队在大龙草丛蹲呐，雪兰是往大龙集合，就现在，小心上！奥罗拉是大招大招紧跟。两人正在配合和大龙的伤害是团灭了雪兰战队。不打龙了，直接一波。龙一是泛起了半血的大龙，是才选来的主机呀。Victory， 漂亮。我宣布，我把指挥权交给方队。谢谢，罗凯。好，我们恢复到以前对龙鹰的战术，来吧，加油，加油，加油！雪兰战队方杰在打自家的野区红 buff， 龙鹰战队自然觉察到了，往野区走去。自然发现方杰正在打红 buff， 飞镖没有打中方杰，好不好？斯图尔特跑得好快呀、啊！查尔斯这么快就来抓人了，你们现场小心。自然追方杰打蓝 buff， 
查尔斯又来找我。这把你说怎么打，我们就怎么打。来吧，兄弟，关键去打狼 buff， 自然攻击接起火。自然一套技能之后没有打死蜘蛛，哇，蜘蛛四级了，有药了。蜘蛛已经四级，反打一套，收掉了自然人头，拿下一拳。这一波很亏啊！王队威武，可以，辣他一下，还加个人头。蝼蚁必胜，蝼蚁必胜。查尔斯小地图上看不见了，你们现场小心点，我去花一会儿。刚进来的司徒跑太快，抓不死，我要去线上盖。走了。中路抓，龙鳞战队查尔斯四级之后往中路赶去，中路雪兰尼三走的位比较靠近。我来了，准备上。林杰快走，查尔斯应该过去了。法王二技能直接跳到了尼三身上，尼三反手一个二技能之后跳向了法王身后。开大开大，尼三是利用二技能二段回到了起跳点，法王和查尔斯折腾一顿之后收拾掉了我们的尼三人头。漂亮！哎呀，都提醒你们线上要小心了。没事。多看看小地图，我们龙鳞战队扳回整人头，一比一平了，重新回到我们的起跑线。他们人不见了，这个时候他们只能是打小龙。哎，小龙不要了，咱们推塔两座一起。龙鳞战队集合打小龙，雪兰战队的库尔用集合推下路塔，其他人推中路塔，很明智。打快点，快推塔。雪兰战队推塔速度非常迅速，拍完了中路草丛墩，他们肯定要回来守线。龙鳞战队的阿克鲁和奥罗拉正往中路走，怎么来了？就两个人，两队队员草丛相逢，草丛三个人，走起，快走！阿克鲁被秒，奥罗拉挣扎，还是被雪兰的三人击杀。漂亮，我们赚翻了方队。他们竟然在我们的路线上埋伏，先前推塔就是逼我们走这条路。此时司徒推掉下路一塔，小龙换两塔两人头。我去下路带线，你们牵制下对面。雪兰的斯托尔特呢？下路带线。方之源又在带下路一线，我们两个去抓他。龙鳞战队的奥罗拉和阿图鲁是往下路赶去。奥罗拉、阿图鲁不见了，你们小心。哎，真来了，来得好，我过来帮你。不用，我能打得赢。斯托尔特与奥罗拉和。阿土遭遇了，斯图尔特一段技能普攻，再加一个放大招，普攻收掉了阿土，二技能收掉奥罗拉，厉害！双杀二方队，又双杀，这斯图都快成装了。没想到他出吸血，怎么也不该是这个装备啊？什么情况啊？我去带上路，你们其他路守下。斯图尔特在带上路兵线，我去守下。不要去，你直接大楼。司徒已经在推上路一塔了，中推塔，中推中推，赶紧！杨建，快回来守高地，他们守住我，继续推他们的高地。看到击杀大龙的提示之后，多子都回家了。龙鹰战队蜂拥而至到我们的这个雪兰战队的中路高地，雪兰战队的班之言的司徒将龙鹰上路的一塔推掉，但他并没有回城，而是选择继续带线。奥罗拉跳大控住四人，法安二技能接大。阿库鲁是大招扫射，将雪兰四人团灭了。伤害太高了，打不过呀！不对，加油拆啊！我顶塔，你们快拆！我们五个人肯定推得比他快，赶紧赶紧赶紧！司徒已经在拆基地了，来告诉我基地还有多少血？他们刚开始拆，快快快快！来不及了，开掉了。Victory！ 我野区有优势，你们等我发育起来。方队小心点，对面不会让你这么轻松的。斯图尔特起来了，不好打，我去骚扰骚扰。你小心点啊！开始之后，龙鳞战队的自然的查尔斯频繁在野区骚扰我们的斯图尔特。斯图尔特的机动性比较强，并没有什么收益。自然是卖保险的嘛，走到哪儿跟到哪儿。来，你先发育，他发育比你快。
喜欢他的团结到此一后，想杀查尔斯。好，他自己来找我了。耶、yeah, ，快！来了，来了，来了！你先撤。漂亮，可惜了。要不是秦叶，就抓死他。中路耗一下，我马上来抓。好，我把兵线放进来。线太深了，我不在，当心被抓。打野来了，来不及了。漂，一波大节奏。龙云开龙，龙云开龙。刷小龙，刷小龙，他们不敢过来。会的，不要去核爆草丛，不过呢。小杨站在这边的话，是不是对其他小龙并没有什么想法？他们更想拆塔，想用两座防御塔来换小龙。方一群人似乎在这里顺利拿下了上路的防御塔，而龙鳞这边打小龙速度奇怪，感觉不对，你们打得太慢，快撤，马上就拆了。在龙鳞战队打完小龙之后，从草丛中迅速冲出，帕奇大了四个人，好用的帕奇。现在往后拖，等待时机。好的，方队，你们稳住，我继续穿。我快六神了，流川带的太深了，我去把它收了。这场比赛很关键，如果输了，你可能会被血草。对，啊，快还清啊！哎，怎么回事？法官竟然没有放警察，他在干什么？哇，没看到斯托特。Shut down。没事，我现在打他们两个。雪兰战队这回士气大涨，斯托尔特继续收线。帕桑塔塔出现在斯托尔特面前，帕桑塔塔开始了大招，斯托尔特血掉的很快。不好，我没打帕萨塔塔，伤害好高。漂亮！双方人头数来到了五十八比四十四，五十八比四十四啊！他想他想你自己带，肆意分推。他想他想去限制斯图尔特，龙鳞这边人人肥啊！嘿嘿嘿！我带帕萨塔塔走，也只能做这些了。Victory！ 哎！方队，都怪我，第一局使用了错误的战术。阿凯，不怪你，事情远远不止这一局比赛那么简单。什么？没事儿，我们只要站队仔，下次赢回来就好了。对，只要站队仔。走吧。是男人吧，怎么能哭呢？是男人就不能哭了吗？走吧，喝两杯去。我想一个人坐坐。有时候离开。